，我要起床了，叫一下小娇起床。嗯，快起！今天穿新鞋子了。这两天房车已经生产，生产方面的活已经干完了，就剩下一些美化的贴膜呀这些活了。得穿新鞋了，新鞋穿着就是舒服。小娇买的新鞋，把这双厚一点的先收起来。哎，怎么放在这？这样放。现在房车上是多一双鞋都没地方放了，车后边的储物空间是塞得满满的，这个鞋就只能。放在这儿，堆在这儿了先。吃完早餐，现在又来到房车厂，看一下今天早晨都干点啥，具体啥时候能骑车。这是在给我车打扫卫生，大吸尘器在这儿，打扫卫生呢、啊。小柜门吗？不不不对。啊，这个东西都贴上了。对。哦，这一块板稍微大了一点点。有一块床板稍微大了一点。刚才让师傅给我装了一个这样的五金件，装在电视机的侧边。这是干啥的呢？是拴绳子的。这个绳子虽然是不好看啊，暂时先用一下。这样这样，拴一个绳子，这样就可以调整电视机角度了。往下这样拉一下，挂在这个地方哈、啊，松手，这样就电视机就固定住了。这样咱们坐在卡座区域看电视，角度就理想了。挂窗帘了，窗帘挂起来。卡座区域这个效果就出来了，好像这个褶皱不是太多是吧？褶皱再多一点就好，啊，就更好看一些。太有点太死姑娘了。后窗上面也是装了窗帘的，起一个装饰效果。哎，拉上就是这个样子，是不是应该让它在在这儿再补一块布？在这儿也添一点把窗帘弄到墙角上来，是不是？那轨道只是上面吊柜有，这地方是没有轨道的，让它再补一点补一点做一个做一个拐角，挂在这儿，这样看起来就效果是不是更好一些？现在要出去录视了，看一下哪里有没有异响。再看一下太阳能能不能充电，应该没啥异响啊。刚才从那个门口出来晃一下，也没听到响声。那咱们这个，怎么那个过水路里面还有谁？这可以直接拿起来，我拿的。这可以直接拿。我螺丝都盖掉了。啊？你要活的这个？这本身就是活的呀。这个你要活活的？啊，改成活的了呀。哦哦，我早上来过来，螺丝就打起来。我改成活的，你又打起来了。嗯。哎呀，看一下太阳能，二百四十一，现在还开着电灯呢。灯全部关掉。四百一十瓦，冰箱开着没有？冰箱关了。四百一十瓦，好像是有一半是遮着的。现在停在一个高架桥下面，有一半还是遮着的。应该是这儿，是不是跟这个型材稍微有点异？这个型材啊？不是，这个、最下边最下边这个横的。这有一种声音，它不是这这种声音，它是不是？吱吱吱吱吱吱
不是不是鱼本子插那个声音出来？呃，不是，这个下边固定的那个底座，跟形材是不是？哦，那，啊，这几个声音。哎，对对对，我想应该是这个声音，因为这儿这个地方太紧张了，只能挨到一块装。或或者就是多多上几颗螺丝，把它固定死。要找陈浩弄，我们不能下管，这边多是水东西。路试发现的几个问题，刚才都整改了一下，然后又出去路试一圈，呃，所有的问题都得到解决了，没有任何的异响了。那现在呢，就把所有的窗帘都挂好，呃，室内的卫生都打扫好，然后座椅，座椅也拿来了。那现在呢，基本上我的车就已经达到一个交车的状态了，柜子上的那个保护膜全都撕掉了，地面打扫的干干净净。现在就唯一一个还没有呃落实的一个配置就是外边的彩贴。彩贴呢，刚才问了一下工作人员。他们说是可能明天会到货，现在厂里目前没有这种颜色，因为我定的这个颜色呢是一个草莓红的，呃，侧边呢是贴这个草莓红色，然后呢，呃，这个引擎盖上呢稍微做一些变化，呃，只能就等到这个货到了以后再再做了。现在有一个快递到了，咱们再拆一下啊，还是房车上的一个一个小物件这个东西，门吸，这个是卫生间门上用的。那现在这个卫生间门呢，打开以后，因为车它是前边低，松手以后这个门会关上。我想让它停在这里，为什么要停呢？因为我，呃，想在卫生间的门里边贴一个穿衣镜。贴一个穿衣镜的话，往后退一点就可以照全身。他们现在给我贴了一个，贴了一个，这个只能是起到一个防撞的作用。这一头贴这个，粘这个，然后这一头差不多要固定在这个位置。刚才试了一下，这个门吸还是有点大，角度有点不太对劲。重新搜一个，这个也就不退了，五六块钱的东西划不来退。门吸，重新搜一个吧，搜一个带钩的，把门能勾住的那种，小一点